ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് അല്ല ഒരു മധുരമുള്ള ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ആണിത് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നെയ് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു നേന്ത്രപ്പഴത്തിനെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഴം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴം നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം തേങ്ങയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഴത്തിലും തേങ്ങയിലും നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം മധുരം നന്നായിട്ട് പഴത്തിലും തേങ്ങയിലും പിടിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പഴം സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ പഴം നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ഒരു മാവല്ല കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല വണ്ണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കട്ടർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടോ ഇതിന് റൗണ്ട് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് മുഴുവനും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനു ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് വിരൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടി ഈ ഒരു മൈദ മാവ് കൊണ്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് മുട്ട അടിച്ചിട്ട് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്താലും മതി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു മൈദ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഈ ഒരു ബ്രെഡിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം